Hola crocheteras y crocheteros, feliz viernes, el día de hoy vamos a estar tejiendo, vean, esta diadema, este cintillo o vincha para el cabello, está súper fácil, vamos a estar eh, utilizando lo que es el punto bodoque y lo vamos a comenzar, vean, con un círculo acá y ya después tejemos estas ambas Orillas. Ustedes lo pueden tejer en todos los tamaños y todos los colores que ustedes prefieran Así que estén pendientes del video porque en el transcurso de la grabación les voy a estar dando también los diferentes tamaños que ustedes pueden tejer Lo está súper fácil, en 20 minutos ustedes ya van a tener esta bonita diadema tejida a crochet Vamos a estar utilizando hilo de 2.5 y el crochet de 2 milímetros así como las tijeras y la aguja lanera Chicos y chicas, entonces comenzamos con el anillo mágico Vamos acá, vean, con estos dos dedos nada más Vamos acá con este, voy a detener y voy a pasar acá Vean, en estos dos paso una vez el hilo y voy a pasar de una vez dos Y voy a estar formando esta especie de X que tengo por acá Entonces ya luego, vean, posiciono el gancho acá abajo de los dos hilos pero el que está abajo lo voy a levantar hacia arriba y el que está arriba, vean, lo, le voy a dar la vuelta de esta manera. Para venir a agarrar acá y ya luego tener este anillo por acá. Vean, ya lo tengo de esta manera y tengo el anillo o este círculo que me va a servir acá para tejer ahorita los puntos. Ya luego tengo acá, voy a levantar con una cadenita y dentro de este círculo que tengo acá... Voy a tejer un total de 8 medios puntos o media vareta. Vean, voy a tejer el primero. Vamos acá. Vean, tengo uno. Nuevamente vamos acá, cargo el gancho. Voy a sacar y voy a tejer dos, el, el medio punto número 2. Vamos a tejer el medio punto número 3. De esta manera. Vamos acá, el medio punto número 4. Vean. De esta manera tengo 4 y así voy a tejer 8 medios puntos por acá. Bien, ya luego que tengo los 8 medios puntos, vean, solo jalamos esto que tengo acá y vamos a cerrar el círculo. Y tengo por acá lo que es esta parte donde he tejido. Entonces voy a pasar por acá y vamos a cerrar. Vean, voy a cerrar de esta manera en el primer punto que he levantado. Que tengo por acá, este primer punto que tengo por acá, vamos a cerrar y cierro un pequeño círculo. Vean con los ocho puntos que ya tengo y me va a quedar de esta manera. Luego acá voy a levantar uno, eh, dos, voy a levantar tres cadenas que no solo me va a servir para subir el tejido. Y acá donde mismo vean en el punto donde he cerrado voy a tejer cinco puntos altos donde mismo los voy a cerrar todos vean te tejo el primero uno vamos a tejer acá dos voy a tejer acá tres voy a tejer acá cuatro y voy a tejer acá el punto número cinco si ustedes ven siempre lo estoy eh, tejiendo en el mismo lugar vean tengo acá cinco puntos altos voy a dejar en espera el punto de esta manera ¿vean? y voy a ir acá a buscar el primer punto que tengo por acá que sería este vean voy a introducir el crochet y voy a ir a hacer una lazada acá en el punto que dejé en espera de esta manera y lo voy a y lo voy a pasar de esta manera por acá, vean, ya lo tengo acá y lo voy a pasar acá por el primer punto y vamos a formar esta especie de punto bodoque. Cierro el punto, voy a dejar una, dos cadenas de separación y me voy a ir al siguiente punto, vean, que sería este que tengo acá y voy a realizar lo mismo, voy a tejer otra vez cinco puntos altos, ¿Ya? uno, Vamos acá, dos, vean, en el mismo punto. Tres. Cuatro. Y 
5. Ya cuando tengo los 5 puntos altos, dejo en espera el punto y me voy a buscar el primer punto que he tejido, que es este de acá. Vean, voy a pasar el crochet de esta manera y voy a ir acá a hacerle lazada en el punto que dejé en espera. Y lo voy a pasar de esta manera. Ya tengo el segundo punto bodoque. Voy a cerrar acá el punto. Y voy a tejer una y dos cadenas de separación. Y me voy al siguiente punto que será este. Y voy a tejer lo mismo. En cada uno de los ocho medios puntos que he tejido en la primera vuelta. Vamos a tejer estos. Vean, dos. Tres. 4 y 5. Ya luego tengo los 5 puntos altos. Dejo, dejo en espera acá el primero. Y vamos. Y realizo lo mismo. Me voy a buscar acá el primer punto de los 5 que he tejido. ¿verdad? Y lo voy a pasar por acá. Voy a la lazada que tengo acá. Y de la misma manera voy a realizar esto acá. Cierro el punto. ¿Ya? Vamos a cerrar el punto y de la misma manera voy a dejar uno, dos cadenas de separación y vuelvo en el siguiente punto a hacer lo mismo. Así hasta tener ocho puntos bodoque. Creo que tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puntos bodoque. Vamos a ir acá, dos cadenitas y voy a cerrar la vuelta acá. Me voy a ir en el centro, vean, de este que tengo acá y voy a pasar de esta manera y me voy a deslizar. Bien, y aquí ya tengo lo que es la primera vuelta. Entonces vamos a realizar una segunda vuelta, pero me voy a deslizar hasta acá, a donde tenemos las dos cadenitas de separación. Y ahora, a donde están cada, cada, cada dos cadenas de estas, vamos a hacer dos puntos bodoque de esta manera. Levanto una, dos y tres. Estas tres cadenas solo me sirven para, para subir el tejido. Voy a continuar acá, sería el número uno. Vamos acá. Sería el número 2, el número 3, 4 y 5. Recuérdense que esta de además en mucho, en unos 20, 25 minutos, ustedes ya la van a tener tejida. ¿vean? Entonces, dejo en espera el punto y me voy a buscar el primero que he tejido, que es este. Vean, el primer punto lo voy a picar ahí y luego voy a pasar el hilo de esta manera. Y vamos a hacer la lazada acá por la parte de atrás. Vean, ya lo tengo. Vamos acá, cierro el punto, dejo una, eh, dos cadenas sin tejer. Dos cadenas de separación y vuelvo acá donde mismo, vean, a tejer otros cinco puntos altos en el mismo espacio de las dos cadenitas de la vuelta anterior. Vamos con una. Perdón, vamos acá. Vamos con... Vean, una. Dos. 3, 4 y 5. Vamos acá con 5. Cuando llego al punto número 5, dejo en espera el punto y me voy acá a buscar el primer punto que he tejido de los 5, que será este. Vamos acá, vean, vamos a pasar allá, hacemos la lazada y lo traemos de esta manera por acá. ¿Ya? Y ya tengo los dos puntos, cierro por acá, dejo una, dos cadenas de separación y ahora me voy al siguiente espacio donde están las otras dos cadenas de separación de la vuelta anterior y vuelvo a repetir lo mismo. Uno, dos, vamos acá con tres, vamos acá con cuatro. Y vamos acá con 5 puntos altos, varetas o pilares. Ya luego que lo tengo, dejo en espera. Y vamos acá. ¿Ya? Voy a buscar siempre el primer punto que, se, que es este. Ya, acá lo descubrimos bien, lo pasamos. Y vamos a hacer la lazada en la parte acá. Y vamos a pasar por la parte de atrás. ¿Ya? Y ya tengo acá el siguiente. Cierro el punto. Una, 
dos cadenas de separación y voy nuevamente acá donde mismo a tejer otros cinco puntos altos. Uno. Vamos acá con dos. Vamos acá con tres. Vamos acá con cuatro. Y vamos acá con cinco. ¿verdad? De esta manera. Tengo acá ya cinco puntos altos. Cuando llego al quinto, dejo en espera el punto. Y me voy a buscar el primero. ¿Ya? Acá hago la lazada en la parte de atrás de esta manera. Y ya voy a pasar de esta manera por acá. Y cierro el punto. Dejo una, dos cadenas de separación. Y me voy al siguiente espacio a realizar lo mismo. Colocándole dos puntos. Vean, siempre separados todos por dos cadenas de separación. Voy a continuar yo en todos los espacios hasta llegar acá donde he comenzado. He tejido esta segunda vuelta. Vean, colocándole puntos eh, bodoques dobles a cada espacio. Vamos a cerrar la vuelta acá como siempre. Voy a picar en el centro de este punto bodoque. Y voy a traer por acá y voy a deslizarme. Vean, vámosle acá. Y ya tengo lo que es la base, que sería esta que tengo por acá. Vean, estas eh, dos vueltas que tengo por acá. Ya después vamos a tejer estas partes de acá de la misma manera que hemos tejido. Vamos a tejer este lado igual que este. Solo que ahorita ya en esta parte del tejido vamos a tejer vuelta derecha y vuelta al revés. Vuelta derecha y vuelta al revés que ahorita se los voy a explicar. Voy a adelantar un poco y les explico cómo es que vamos a tejer las vueltas. Entonces ya luego que estoy por acá... Ya cerré las dos vueltas, entonces me voy a deslizar siempre al siguiente espacio. Ahora, durante los próximos cuatro espacios, solo vamos a poner un punto bodo, que vamos acá con una, dos, tres cadenas, que solo me sirven para levantar el tejido, y voy a tejer acá. Ahorita estamos, estamos tejiendo por el lado derecho, vean, vamos, uno, dos, tres, vamos acá, con 4 y vamos acá con 5. Ya saben que cuando te llego al punto número 5 dejo en espera el punto. Y me voy a buscar acá el primer punto que he levantado. Y vamos acá. ¿verdad? Vamos a hacer la lazada y vamos a pasar por acá. Y ya tengo el primero. Cierro el punto. Dejo una, dos cadenitas de separación y me voy al siguiente espacio vean durante los próximos cuatro espacios vamos a hacer cuatro puntos bodo que voy una dos tres cuatro y 5. Recuérdense que estas las estamos tejiendo por el lado derecho. ¿Por qué es derecho? Porque el relieve nos está quedando siempre por el mismo lado. Ya la siguiente vuelta lo vamos a trabajar por el revés. Ya les voy a explicar cómo. Voy acá y cierro este punto que tengo por acá. Ya tengo el número 2. Lo vamos a cerrar. Dejo una. Dos cadenas de separación y voy a continuar colocando otro en este espacio y otro en este siguiente espacio. Bien, ya cerré el punto y me están quedando 1, 2, 3, 4. Ahorita en la siguiente vuelta me van a quedar 1, 2 y 3, pero me va a tocar tejerlas por el revés. Entonces vamos a darle vuelta al tejido y me voy a deslizar hacia este espacio que tengo acá. Vean, me deslicé, voy a levantar 1, 2 y 3. En este caso está, vamos a tejer la vuelta al revés porque vean, el relieve, el relieve no nos queda hacia el frente de nosotros, sino que los está quedando hacia la parte de atrás. Entonces voy acá donde mismo y voy a levantar 1, 2, 3, 4. Y 5, voy a dejar en espera el punto. ¿verdad? Y ahora ya no voy a introducir el crochet por acá, sino que lo voy a introducir acá por la parte de atrás. ¿verdad? Acá y vamos a hacer esta lazada acá por la parte de enfrente para que el relieve nos quede siempre del mismo lado. ¿verdad? Aquí ya lo tengo. ¿verdad? Ya lo realicé acá y ya el relieve nos queda en el mismo lugar. Entonces ya luego que lo tengo voy a cerrar el punto y voy a nuevamente una... 
dos cadenas de separación y me voy al siguiente espacio. Igual de la misma manera voy a levantar una. Vamos a levantar una. Voy a levantar dos. Voy a levantar tres. Voy a levantar acá cinco puntos altos. Cuando ya he levantado los cinco puntos altos, vean, dejo en espera el punto y voy a picar acá por la parte de atrás. Ya lo tengo por acá y vamos a pasar acá este. Vean, hacemos la lazada y vamos a pasar por acá. Vean, y ya tengo de esta manera, voy a cerrar el punto. Una, dos cadenitas y voy al siguiente espacio y realizo lo mismo. Bien, ya realicé el número 3, voy a asegurar el punto y ahora volvemos al tejido por el derecho, vean. Si ustedes ven, el relieve nos está quedando siempre por donde mismo. Ahorita me van a quedar solo dos puntos puff. Voy a deslizar, levanto una, dos, tres, que no me sirve, solo me sirve, perdón, para subir el tejido. Y voy a tejer una, dos, tres. 4 y 5. Vean, ahora como el relieve si sí lo tengo hacia el lado donde estamos nosotros, ahora sí voy a introducir el cochet por este lado, acá, y voy a hacer la lazada por la parte de atrás. Vean, aquí ya lo tengo. Cierro el punto, 1 y 2, y vamos al siguiente espacio. Voy a tejer 1. 2, 3, 4 y 5. Dejo en espera el punto y vamos nuevamente a buscar acá este primer punto. Vamos de una vez, hacemos la lazada por la parte de atrás ¿ya? y lo traemos acá. Voy a asegurar el punto. Bien, ahora acá ya tenemos, vean, me quedando 4, 3 y 2. Ahora, de acá en adelante, hasta tener todo el largo que vamos a necesitar, vamos a tejer en estas dos cadenitas dos puntos puff de la siguiente manera. Ahorita vamos nuevamente a tejer por la parte del revés. Entonces voy acá, vean, me voy a deslizar. Ya me deslicé, voy a levantar una, dos y tres y vamos acá. Vean, en donde están las dos cadenas. Una. Dos, tres, cuatro y cinco. Recuérdense que el, el relieve no lo tenemos hacia el lado donde estamos nosotros. Entonces, en esta manera voy a picar al revés acá, vean. Voy a picar de esta manera. Voy a hacer la lazada y vamos a pasar acá por la parte del frente, vean. Y ya tengo acá. Cierro el punto. Una, dos cadenas y acá donde mismo vuelvo a hacer otro punto puff. Perdón, punto bodoque. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vuelvo a dejar en espera el punto y voy nuevamente a picar acá en el primero. En el primer punto que he tejido, que es este, voy a pasar acá. Y ya tengo acá este seg esta segunda vuelta. Cierro el punto, voy a girar ahora. Vamos a tejer por el lado derecho. Siempre en estas dos cadenitas me deslizo y voy a tejer dos puntos bodoque. Que tengo los cinco puntos altos. Vean, ahora el relieve sí lo tenemos por el lado derecho. Entonces vamos a picar acá de esta manera. Y vamos a hacer la lazada por acá. De esta manera como lo tengo acá. Y vamos de esta manera. Vean, ya, ya luego paso. Y vamos a asegurar. Ya luego que realice este punto, cierro por acá. Dejo una, dos cadenitas. Y acá donde mismo vuelvo a hacer otro punto puff. Perdón, bodoque. Uno. Dos. 3, 4 y 5. Vuelvo a dejar en espera el punto. Como tengo el relieve por el lado derecho, voy a picar acá por esta parte hacia atrás. Cuando lo tenemos por el revés, recuerden que picamos de esta manera. Pero ahorita vamos a picar acá 
Y ya luego paso esta manera por acá y voy a realizar la lazada. ¿vea? Y ya tengo acá el número de cierro, el punto. Voy a girar ahora el tejido nuevamente y ahora me va a quedar por el lado del de revés. Siempre me deslizo a donde están las dos cadenitas y nuevamente esto, dos, tres que solo me sirven para subir el tejido. Y vamos acá. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. O sea que a partir de acá vamos a estar tejiendo una vuelta al derecho y una al revés. Una al derecho y una al revés. Ya lo tengo por acá. Dejo en espera. Vean como tengo el relieve lo tengo por el revés. Vamos entonces a picar de acá hacia adelante. Vean donde está, hacia donde estamos nosotros. Vamos a, vamos a ubicar bien el punto. Que será acá. Y ya venimos y solo picamos con el crochet acá. De esta manera hacemos la lazada. Y lo traemos. Vean ya luego que tengo acá aseguro el punto. Una y dos. Y vamos nuevamente acá donde mismo. A tejer otro punto bodoque. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y. Cinco. Dejo en espera el punto. Vamos nuevamente acá a ubicar el primer punto que he tejido de esta manera. Y vamos a pasar por acá. Lo voy a deslizar. Aseguro el punto. ¿Ya? Giro el tejido y vuelvo a hacer otras dos ahora por el lado derecho. Y así voy a continuar. Vean lo mismo que hago en este lado. Lo mismo voy a tejer en este otro lado. Dejando acá una, dos, tres, cuatro. Toma, vamos a ver, vamos a dejar los espacios que serían acá. Voy a dejar uno, dos, tres, cuatro. Voy a dejar uno, dos, tres, cuatro acá. Y vamos a tejer uno, dos, tres en estos cuatro puntos, partes que tengo acá. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a identificar la circunferencia que vamos a tejer? Eh, el, eh, la medida o acá de donde, donde vamos a partir es esta parte. Por ejemplo, si la circunferencia de su cabeza tiene 50 centímetros, ¿qué quiere decir? Vamos a tejer este círculo y vamos a medir 25 centímetros de acá para acá y 25 centímetros de acá hacia este lado. Para poder tener ya la circunferencia. Y ya al final vean. Solo venimos acá a la vuelta. Y solo unimos estas dos partes. Vean yo tejí acá esta parte hacia acá. Esta parte hacia acá. Y ya al final solo la unimos acá. La cosemos vean. Y nos queda de esta manera. Entonces cuál es la circunferencia. Que ustedes van a trabajar ahí en sus casitas. Para todas las medidas. Acá se las tengo. Vean, acá tenemos lo que es la circunferencia. Ustedes pueden ver que para un mes van a trabajar 32 centímetros. Quiere decir que van a trabajar 16 centímetros para acá y 16 centímetros para acá. Para tres meses van a trabajar 34.5. Para seis meses 37 centímetros. Para nueve meses 38 centímetros. Para un año 39.5. Para un año y medio 41 centímetros. Dos años 43 centímetros. Cinco años 45.5 centímetros. Para diez años 48 centímetros. Para un adolescente 51 centímetros. Y para una persona adulta 53 Punto 5 centímetros. Ya saben, lo mismo acá, lo mismo realizamos acá para que nos quede este resultado que yo tengo por acá. Ya saben, espero que me haya dado a entender en el video. El punto bodoque es un punto muy bonito que ustedes pueden trabajar de además, cuellos, en bolsos, monederos, eh, eh, bufandas, pueden trabajar también boinas, pueden trabajar lo que a ustedes se les antoje. Ya saben que como siempre me dejan su comentario acá en la parte de abajo, me regalan un like y me ayudan a compartir los videos. Y también síganme en las redes sociales en Facebook, eh, Luis Mauricio Duarte Miranda, en la fanpage o página oficial también en Facebook, me encuentran como el Rey del Crochet y en Instagram como Manualidades La Manita Feliz. Yo despido la semana y nos vemos hasta la próxima con más videos tutoriales especialmente para ustedes. Chao.